。为什么路边摊的炒饼那么好吃呢？在家却做不出来呢？今天呢，就把路边摊老师傅教我的方法分享给大家。学会以后啊，你也能摆个摊卖炒饼啊。做法超级的简单，下面跟着视频一起来看一下吧。首先，我们准备一个清洗干净的包菜。不喜欢吃包菜，用豆芽或者别的蔬菜都是可以的。然后我们把包菜一分为二，把包菜我们给它切成丝。这包菜丝一定要切的细一点，便于咱们的炒制。切好的包菜丝，我们用手给它捣散，然后把包菜丝放到一个盆子里边，暂时的备用。再准备一些去顽皮的大蒜，把大蒜我们全部都给它拍烂，然后呢，再把大蒜给它剁成蒜末。切好的大蒜末我们放到一旁暂时备用，里边打入三个鸡蛋，加入一小勺的食盐，给鸡蛋入下底味然后我们用筷子把鸡蛋我们给它搅散。鸡蛋搅拌好以后，放到一旁暂时备用。锅里边加入些食用油，油热以后，下入我们搅拌好的鸡蛋。炒鸡蛋的时候，咱们鸡蛋下入锅中，先不要让它动，把鸡蛋定下型。现在炒出来的鸡蛋呢，块儿非常的大。底部定型以后，再用铲子慢慢的把它搅动一下。把鸡蛋我们炒的稍微弄一点，鸡蛋炒好以后，捞出备用。锅里边再次加些食用油，油热以后下入葱花爆香，把葱花我们要炒出香味炒出香味以后再下入我们切好的包菜，把包菜快速的给它翻炒一下。包菜炒至变软以后，我们加入些米醋，加入一小勺的食盐，再翻炒两下，然后下入现成的饼丝，把饼丝我们给它铺均匀，盖上锅盖，给它焖至两分钟。时间到，打开锅盖，加入一点的生抽酱油，再来一点的老抽，上个颜色。然后用铲子把它们均匀的翻拌在一起，这里就不要加盐了，因为这个饼丝呢本身它有点咸，如果再加盐呢，炒出来这个饼呢就会更加的咸。翻好以后，下入我们的蒜末，把大蒜全部均匀的和饼丝翻炒在一起。炒饼一定要最后加大蒜，这样做出来炒饼更加的好吃。这样呢，才能把大蒜的香味给激发出来。最后加入我们炒好的鸡蛋，把它们均匀的翻拌在一起。出锅啦！这样咱们好吃又美味的素炒饼就烹饪完成了。